కల్ప యాత్రలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడమే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్ జిల్లాల పర్యటనలకు బయలుదేరుతున్నారు ఇవాళ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్యటనలో పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు సీఎం హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ వైఎస్సార్ వారధిని ప్రారంభిస్తారు జగన్ ముమ్మిడివరంలో వైఎస్సార్ భరోసా పథకం ప్రారంభించనున్నారు ఎన్నికల హామీల అమలు కోసం ఒక్కో జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తున్నారు సీఎం జగన్ నిన్న పశ్చిమ గోదావరి నేడు గుంటూరు జిల్లాల పర్యటనలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు ఇవాళ గుంటూరు జిల్లాలో పర్యటించబోతున్నారు చంద్రబాబు ఉదయం పదకొండు గంటలకు జిల్లా నేతలతో భేటీ కానున్న అధినేత నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల పిటిషన్పై ఇవాళ హైకోర్టు విచారించనుంది వార్డుల విభజన నేటికీ సక్రమంగా జరగలేదు అన్న పిటిషనర్ల తరఫున న్యాయవాదుల వాదనకు లోపాలు సరిదిద్దినట్టు ప్రభుత్వం ఇంతవరకు తమకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదని అన్నారు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నిన్న ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ఇవాళ తదుపరి విచారణ చేపట్టనుంది ఆర్టీసీ సమ్మెకు జేఏసీ పుల్ స్టాప్ పెట్టింది ఎలాంటి షరతులు లేకుండా కార్మికుల్ని విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరింది విధుల్లో చేరిన కార్మికులపై చర్యలు తీసుకోకూడదని ఎలాంటి షరతులపై కార్మికులు సంతకాలు చేయరని తెలిపింది విధుల్లోకి వెళ్తే డ్యూటీ చాట్ల మీద మాత్రమే సంతకాలు పెడతారని స్పష్టం చేసింది షరతులు లేని వాతావరణం కల్పిస్తేనే సమ్మెను విరమిస్తామని అశ్వత్థామరెడ్డి తెలిపారు సమ్మె కాలానికి జీతం ఇవ్వాలని లేబర్ కోర్టులో అడుగుతామని తెలిపింది ఆర్టీసీ జేఏసీ రాలే ఆదేశాలు రాలే మేము మేమే ముందుగా స్పందించి మేమే ముందుగా స్పందించి ప్రజల కోణంలో ఆలోచించడం కార్మిక కోణంలో ఆలోచించి సంస్థ కోణంలో ఆలోచించి కార్మికులకు ఒక ఆత్మగౌరవం నిలబడే విధంగా ప్రశాంతమైన పరిస్థితులు అన్కండిషనల్ గా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా విధులకు జైన్ అయ్యే విధంగా చర్యలు చేపట్టాల్సిందిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని యాజమాన్ని అడగడం జరిగింది వారి వారి యొక్క స్పందనను త్వరలో తెలియజేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం ఆ దిశగా ప్రయత్నిస్తు ప్రయత్నిస్తారు ప్రభుత్వ యాజమాన్ని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ఇలాంటి పేపర్ల మీద సంతకాలు పెట్టారు మా వాళ్ళు ఇలాంటి పేపర్ పెడితే డ్యూటీ చాట్ల మీదనే సంతకం పెడతాం డ్యూటీ చాట్లకు సంతకం పెడతాం అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లకు సంతకం పెడతాం తప్ప ఎలాంటి షరతుల పైన సంతకాలు పెట్టే సమస్య కార్మిక గౌరవం ఉండదు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై జాతీయ బీసీ కమిషన్ విచారణ జరిపింది ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై కమిషన్ సీరియస్ అయింది వైఖరి మార్చుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది కార్మికులు పనిచేసిన నెలకు జీతాలు ఎందుకు చెల్లించలేదని ప్రశ్నించింది ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె విషయంలో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరుపై గవర్నర్ తమిళసైకి విపక్షాలు ఫిర్యాదు చేశాయి విపక్ష నేతలు రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ ని కలిశారు సమ్మెపై ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్ తప్పని నేతలు ఆరోపించారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యను పరిష్కరించేలా ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలివ్వాలని గవర్నర్ ను కోరారు ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతుగా పోరాడతామని అన్నారు అఖిలపక్ష నేతలు కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న సీఎం కేసీఆర్ పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని వారు మండిపడ్డారు సమస్య పరిష్కారమయ్యేలా చూస్తానని గవర్నర్ హామీ ఇచ్చారని అఖిలపక్ష నేతలు తెలిపారు హైకోర్టులో తప్పుడు అఫిడవిట్ ఇచ్చిన ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎండీపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లుగా వారు స్పష్టం చేశారు విధుల్లో చేరిన కార్మికులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా చూడాలని గవర్నర్ ను కోరామని అన్నారు అఖిలపక్ష నేతలు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి లేదా గుండెపోటుతో మరణించిన కేసీఆర్కి మాత్రం కనికర రావట్లేదు గవర్నర్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తుంటే తప్ప కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు ఆల్ పార్టీస్కి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు చాలామంది ఆర్టీసీ కార్మికులు పసులతో ఉంటా ఉన్నారు రెండు నెలలుగా జీతాలు లేవు హైకోర్టు ఈ మధ్య చాలా క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది 
ఇప్పుడు కూడా మరి అన్ని జరిగిన తర్వాత మరి బంతి కేసీఆర్ కోర్టులో ఉన్నది కేసీఆర్ కాపుతో కాటుతో కబరంపిన చర్చలకు సిద్ధం ఉన్నారు వాటిని జేఏసీ నాయకులు ఒక సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అందుకనే మేము గవర్నర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం మీరు ఇది మానవతా దృక్పథంతోనైనా జోక్యం చేసుకోండి శాసనసభ కమిటీ హాల్లో అంచనాల కమిటీ మొదటి సమావేశం జరిగింది శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తదితరులు ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు అంచనాల కమిటీ ఔన్నత్యాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం సభ్యులపైనే ఉందన్నారు చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఖర్చులు పొదుపు నిధుల వినియోగంపై కమిటీకి పూర్తి బాధ్యత ఉండాలని తెలిపారు ఆయన అన్ని నివేదికలను అంచనాల కమిటీ కూలంకషంగా పరిశీలించాలని సూచించారు ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ లో పథకాలకు వాస్తవ ఖర్చు అంచనాలకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అధ్యయనం చేయాలన్నారు హరీష్ రావు సినిమా రంగంలో ప్రస్తుతం యానిమేషన్ ట్రెండ్ నడుస్తోందని అన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ యానిమేషన్ తో రూపొందించిన తెలుగు సినిమాలు ప్రపంచ స్థాయి రికార్డు సాధించాయని చెప్పారు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఐదవ ఎడిషన్ ఇండివుడ్ ఫిలిం మార్కెట్ ను ప్రారంభించిన కేటీఆర్ యానిమేషన్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే కంపెనీలకు ప్రభుత్వం రాయితీ అందిస్తుందని తెలిపారు in creating their own ips in animation tv series or indie games or executing third party work from broadcasting channels post production from hollywood bollywood tollywood mollywood kollywood where whatever else there is in the world for all of them and also most importantly creating great deal of employment for indian youngsters i'm delighted the hyderabad is also shaping up really well in fact we have more than 150 companies including vfx studios 2d 3d animation and gaming companies employing about 30000 people directly and almost three fold that indirectly in this segment more importantly some of the prominent players include as i have mentioned in hyderabad which have created great deal of content and have brought in great deal of laurels for the state and for the city green gold electronic arts purple talk roto maker rock salt makuta glue games dq entertainment game shastra digital domain firefly prime focus and and many many more that i have named grama ward volunteer lu sachivale vyavasthaku balamaina samachara sankithika vyavasthanu andinchalani annaru cm jagan ee vyavastha sakramanga pani cheyagaligithe aviniti taggutund annaru ration card pension card aarogya sri card fees reimbursement card lanni grama ward sachivalayale jari chestayi ఈ కార్డులు అక్కడే ప్రింట్ అయి లబ్దిదారులకు అందాలంటే వ్యవస్థ సక్రమంగా పటిష్టంగా ఉండాలని అన్నారు సీఎం జగన్ విశాఖపట్నం తిరుపతి అనంతపురం ప్రాంతాల్లో కాన్సెప్ట్ సిటీల ఏర్పాటుపై ఆలోచనలు చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు గత ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిన ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్లు నాలుగు పేల కోట్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని అన్నారు పరిశ్రమలు ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ గురించి చంద్రబాబు మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు సీఎం పరిశ్రమలకు వేగంగా అనుమతులు మంజూరు చేయడంతో పాటు పారదర్శక విధానాలను అవినీతి రహిత సింగిల్ విండో పద్దతిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లుగా సీఎం తెలిపారు అమరావతి రాకూడదని మూర్ఖత్వంగా కమిటీలపై కమిటీలు వేస్తున్నారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కావాలని అమరావతి ప్రాజెక్టును చంపేశారని ఆరోపించారు అమరావతి ఆగిపోతే తెలుగు జాతికి తీవ్ర నష్టం చేసినట్లవుతుందని అన్నారు ఆయన మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ మీరు క్యాన్సిల్ చేయడానికి వీలు లేదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అది కూడా మీ పొరకెక్కల ఇప్పటికి కూడా ఎదురుదాడి చేస్తూ అమరావతి రాకూడదు దాని మీద కమిటీల మీద కమిటీలు దేనికి కమిటీలు నాకైతే అర్థం కావడం లేదు అంటే ఎంత మూర్ఖత్వంగా పోతున్నారో అంత మూర్ఖత్వంగా పోయి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ పోయింది అమరావతి ప్రాజెక్టు దెబ్బతిరింది రాష్ట్ర భవిష్యత్ అంధకారమైంది కనీసం తెలంగాణకు పోతే ఒక హైదరాబాద్ ఒక సిటీ ఫర్ దెమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎకానమీ కానీ ఇంకోటి కర్ణాటకకు పోతే తమిళనాడు కర్ణాటక బెంగళూరు ఒక సిటీ తమిళనాడుకు పోతే చెన్నై ఒక సిటీ 
ఆంధ్రప్రదేశ్కు వస్తే ఏముందండి ఇక్కడ ఎక్కడే పోతున్నాం మనం ఎందుకు డెలిబరేట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని అమరావతిని చంపేశా అధికారం లేకపోయినా పీపీఏలు రద్దు చేయడంతో ప్రభుత్వానికి కోర్టు ముట్టికాయలు వేస్తుందని విమర్శించారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కేంద్రం హెచ్చరికలను పెడచివిన పెట్టి ప్రభుత్వం పరువు తీసేశారని మండిపడ్డారు అధికారం లేదు ఎందుకు రద్దు చేశామంటే కరప్షన్ అంటాడు ఇప్పుడు పీపీఎల్ అన్ని రద్దు చేసి పారేసే పరిస్థితికి వస్తే కోర్టు ముట్టకాయలేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ గా చెప్పి నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు అని ఇతన్ని వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది కూడా ఈయన వినలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నారు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఉంటారు దేశం యొక్క పరువు పోతుందని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నారు ఇది మన రాష్ట్రానికి గౌరవం ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవం ఏంటి రాష్ట్ర పరిస్థితి క్రెడిబిలిటీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటే కాదు దేశంలో ఎవరైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ నమ్మే పరిస్థితులు ఉంటారా చంద్రబాబు రౌడీ షీటర్లను మాఫియాను వెనకేసుకొస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి నాకే నోటీస్ ఇస్తారా అంటూ పోలీసుల్ని బెదిరిస్తున్నారని అన్నారు ఆయన తప్పులు చేశారు కాబట్టే కేసులు పెడుతున్నారని తెలిపారు శ్రీకాంత్ చంద్రబాబు జిల్లాల పర్యటనలో చేసిన తప్పులు ఒప్పుకుని బేషరతుగా ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని కోరారు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశాను అందుకే నన్ను మూలన గుర్చిపెట్టారు చేసిన తప్పులు క్షమించండి అని చెప్పి జిల్లాల పర్యటనకు వెళ్తాడు అని అనుకుంటే అలా వెళ్లకుండా తన చేసిన తప్పులను క్షమాపణ కూడా కోరకుండా ఈరోజు చింతమునేని లాంటి వారి పైన కేసులు పెడతారా నాకే నోటీసులు ఇస్తారా అని చెప్పి తను మాట్లాడుతుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతాం తన జిల్లాల పర్యటనలో గతంలో తన చేసినటువంటి అరాచకాలు కానీ వ్యవస్థను నిర్వీర్యపరచడంలో కానీ గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తూ ప్రజలను మోసం చేసిన విధానాన్ని కానీ మాఫియాలను క్రియేట్ చేసిన విధానాన్ని కానీ వీటన్నిటినీ కూడా గతంలో అందరం కూడా గమనించాం వాటన్నిటిపైన తను బేషరతిగా క్షమాపణ చెప్పాలి జిల్లాల పర్యటనలో అది ప్రజలు కోరుకుంటుండేది ఇలాగా మళ్ళీ రౌడీ షీటర్లను వెనకేసుకొచ్చి వాళ్ళు మహారుషులు వాళ్ళపైన కేసులు పెడతారా నేను పెద్ద దైవంతో సమానమైన వ్యక్తిని నా పైన కేసులు పెడతారా నాకు నోటీసులు ఇస్తారా అని చెప్పి మాట్లాడుతుండడం చాలా ఆశ్చర్యకరం చంద్రబాబును కరకట్టబాబుగా చింతమనేని దెందలూరు బాబాగా ఎద్దేవా చేశారు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి చట్టం ముందు అందరూ సమాన్మే అన్నారు శ్రీకాంత్ రెడ్డి తప్పు ఎవరు చేసినా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు నాకు నోటీసులు ఇస్తారా అని మాట్లాడుతున్నారు నువ్వేమన్నా దైవ సంబాతుడు నీకు నోటీసులు ఇవ్వకున్నప్పుడు తప్పు చేస్తే ఎవరికైనా ఇస్తారు నాకు నోటీసులు ఇస్తారా అని చెప్పి పోలీసులు బెదిరించే ధోరణి మాట్లాడుతున్నావు మళ్ళా జిల్లా పర్యటనకు పోయినప్పుడు ఆయన నా అధికారానికి ఏ రకంగా నువ్వు పనికిరావు అని చెప్పి మూలను కొట్టి కూర్చుపెట్టిన విషయాన్ని మర్చిపోయి లేదు ప్రజలు మళ్ళీ నన్ను కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పి కరకట్ట పైన కూర్చొని మాట్లాడుతుంటుంటావు అంటే గతంలో నువ్వు చేసినవి అన్నీ కూడా గమనించే నిన్ను మూలం కూర్చుపెట్టిన మర్చిపోయి నువ్వేదో ఒక కరకట్ట బాబా డేరా బాబాలాగా అనుకోవాలంటావు చింతమనేని గారిని ఈ దందరూరు బాబాగా క్రియేట్ చేసుకుని మీరిద్దరు బాబాలు చేసినటువంటి తప్పుల్ని గతంలో ఇప్పుడు తప్పుని మర్చిపోయి ఇప్పుడు మేము రుచులుగా మారుతున్నాము అంటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటే నమ్ముతారు ప్రజలు తనకు క్యారెక్టర్ ఉందని పార్టీలు మారే వ్యక్తిని కాదని అన్నారు గన్నవరం వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు సీఎం జగన్ మీద సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందన్నారు ఆయన ఎమ్మెల్యే వంశీని ఇంతవరకు కలవలేదని ఆయన వ్యాఖ్యలపై స్పందించాల్సిన అవసరమే లేదని అన్నారు యార్లగడ్డ వంశీ పార్టీలో చేరిన తరువాతే స్పందిస్తానన్నారు వంశీ అనే వాడు ఉన్నాడని నేను పార్టీలో పనిచేశాను పాదయాత్ర చేసినా గడప గడప తిరిగాను ప్రజా సమస్య పరిష్కరి ఇచ్చాను నేను చేయగలిగిన స్థాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపిస్తే వచ్చా గన్నవరం నుంచి జరిగిన ప్రజలు బాధలు కష్ట సుఖాలన్నీ చూసా నేను గడప గడప తిరిగాను మిగతా అందరూ తిరుగుంటారు రాజకీయాల్లో ఉన్న ప్రతి నాయకుడు తిరుగుంటాడు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ప్రతి గడప రెండు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల ఒకటి నియోజకవర్గంలో మొత్తం ప్రతి గడప నేను తొక్కన గడపలేదు 
అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం పనిచేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటే నాకు విశ్వాసం ఉంది అత్యంచల విశ్వాసం ఉంది అట్టగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా మీద నమ్మకం ఉంది దాంట్లో అసలు వందకి రెండు వందల పర్సెంట్ దీంట్లో అసలు టీటీడీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి కొడాలి నానిపై చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్టీయ బ్రాహ్మణ సంఘం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది కొడాలి నాని హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్నారని బ్రాహ్మణ సంఘం నేతలు ఆరోపించారు మంత్రి వ్యాఖ్యల్ని బ్రాహ్మణ సంఘాలు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాయని దీనిపై ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరించారు కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలు వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల మనోభావాలు గాయపడేలా కించపరిచేలా వారి వాక్యాలున్నాయి మీరు మాట్లాడినటువంటి భాష కోట్లాది మంది శ్రీవారి భక్తులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి వెంటనే మీరు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇలా హిందువుల మనోభావాలు గాయపరిచిన ఉంటే నానిని వెంటనే మంత్రివర్గం నుంచి బత్రఫ్ చేయవలసిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది వైఎస్ హయాం నుంచి జెరూసలేం యాత్రకు ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నామని తెలిపారు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషా హజ్ యాత్రకు వెళ్లే వారికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నామని వివరించారు ఆయన దీనిపై ప్రతిపక్షాలు మనవసర రాధాంతం చేస్తున్నాయని ఏ సమస్యలు లేవు కాబట్టే మతపరమైన విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు అంజాద్ మతాన్ని అంటగట్టడం అనేది ఎంతవరకు సమంజస్తామో ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఇవాళ ఏదైతే నిన్నటి దినం ఏదైతే రెండు జీవోలు రిలీజ్ కావడం జరిగింది ఆ జీవోలకు సంబంధించి ఎన్నో ఏళ్లుగా ఏదైతే ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వాలు అందిస్తూ రావడం జరిగింది పవిత్ర జెరూసలేం యాత్రకు సంబంధించి గతంలో ఆ మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది జెరూసలేం యాత్రకు ఆర్థిక సాయం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ ఆ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత చిన్న ప్రభుత్వాలు ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇరవై వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందించే పరిస్థితి ఉండేది తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఆ ఇరవై వేల నుంచి నలభై వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని అన్ని విధాలా వాడుకుంది కొడాలి నాని వంశీలేనని టీడీపీ నేత బోండా ఉమా ఆరోపించారు జూనియర్ టీడీపీ వైపు రాకపోవడానికి కూడా కారణం వారిద్దరే అని చెప్పారు శ్రీవారి ఆలయంపై కొడాలి నాని వ్యాఖ్యలకు సీఎం క్షమాపణ చెప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు బోండా ఉమా ఈ వలస పక్షులన్నీ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే అక్కడకు వెళతాయని బోండా ఉమా చురుకులంటించారు చెన్నమనేని రమేష్ భారత్ పౌరసత్వానికి అనర్హుడు అని కేంద్ర హోంశాఖ స్పష్టం చేసింది ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన కూడా జారీ చేసింది చెన్నమనేని రమేష్ ద్వంద్వ పౌరసత్వం కలిగి ఉన్నారంటూ కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ కేంద్ర హోంశాఖకు ఫిర్యాదు చేయడంతో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ మరోసారి విచారణ జరిపింది చెన్నమనేని రమేష్ పౌరసత్వం రద్దు చేసిన కేంద్ర హోంశాఖ నిర్ణయంపై హైకోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించనుంది వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ బాబు పౌరసత్వం చెల్లదంటూ హోంశాఖ తెలపడంపై కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు చెన్నమనేని రమేష్ బాబు భారతీయుడు కాదని మొదటి నుంచి చెబుతున్నామని అన్నారు ఆయన నిజం నిలకడ మీద నిలుస్తుందని కేంద్ర హోంశాఖ ఇచ్చిన తీర్పుతో మరోసారి రుజువైందని అన్నారు ఇకనైనా చెన్నమనేని రమేష్ బాబు చట్టాలను గౌరవిస్తూ నైతికంగా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆది శ్రీనివాస్ కోరారు ఆ స్టే ఎత్తివేయని చెప్పి న్యాయస్థానం కూరగా నాలుగున్నర మాసాల క్రితం తిరిగి కేంద్ర హోంశాఖ పునః పరిశీలన జరిపి దీనిపైన తీర్పు చెప్పన్నారు ఈరోజు కేంద్ర హోంశాఖ రెండో గతంలో రెండు సార్లు చెప్పినటువంటి తీర్పును మరి తెలంగాణ హైకోర్టు పునర్విచారణ జరుపుకుంటే ఈరోజు జరిపినటువంటి పునర్విచారణలో కూడా రమేష్ చెన్నమ్మ భారతదేశ పౌరుడు కాదు ఆయన భారతదేశ పౌరసత్వం భారతదేశ పౌరసత్వం పొందడంలో తప్పుడు పద్దతిలో మోసపూరితుల మోసపూరిత పత్రాలు పొందడం వాస్తవాన్ని తేలుస్తూ ఈరోజు రమేష్ చెన్నమ్మ భారతదేశ పౌరసోత్వాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది ధర్మమే గెలిచిందని చెప్పి నీ సందర్భం చెప్తున్నా నా ధర్మ పోరాటంలో పది సంవత్సరాలుగా నేను చెబుతూనే ఉన్నా భారతదేశ పౌరసత్వాన్ని తప్పుడు పద్దతుల్లో పొంది మోసపూరిత పత్రాలతో పొంది మరో భారతదేశ పౌరునికి అన్యాయం చేసిండు రమేష్ బాబు ఆయనే ఆయన అనుచరులు 
నీతి నిజాయితీకి మారు పేరు మా నాయకుడని మచ్చలేని నాయకుడని అనేక మాటలు చెప్పినట్టు వాళ్లకు ఈ రోజు ఈ తీర్పు వల్ల ప్రజలకు ఏ సమాన చెప్తారని అడుగుతున్నాం కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు ఇంటిపై ఐటీ దాడులు జరిగాయి ఎమ్మెల్యే తనయుడు సందీప్ రావు కంపెనీల్లో కూడా సౌదాలు జరిగాయి ప్రణీత్ గ్రూప్ కంపెనీలో డైరెక్టర్ గా కొనసాగుతున్నాడు ఎమ్మెల్యే కుమారుడు సందీప్ రావు ప్రణీత్ గ్రూప్ సంస్థ కార్యాలయాలతో పాటు ఎండీ నరేందర్ సహా మరో ఐదుగురు డైరెక్టర్ల ఇళ్లలో కూడా అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు గూగుల్ లింక్స్ పంపి మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు గూగుల్ లింక్ ని ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా పంపించి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసిన వారి అకౌంట్ నుంచి ఐదుగురు సభ్యుల జముతార గ్యాంగ్ డబ్బులు లూటీ చేస్తోంది ఇప్పటి వరకు కోట్ల రూపాయల డబ్బు కొట్టేసినట్లుగా కూడా చెబుతున్నారు పోలీసులు వరంగల్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది సంగెం మండలం కట్రాపెల్లి గ్రామంలో ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్ కింద పడి ఐదేళ్ల చిన్నారి దుర్మరణం పాలైంది అక్కను స్కూల్ బస్ ఎక్కించడానికి వెళుతున్న తల్లితో కలిసి చిన్నారి బయటకొచ్చింది స్కూల్ బస్ ముందుకు వెళ్లిన చిన్నారిని చూసుకోకుండా డ్రైవర్ బస్ నడిపాడు దీంతో ముందు టైర్ కింద పడి చిన్నారి మృతి చెందింది నాగర్ కర్నూలు జిల్లా నల్లమల్లలో గుప్త నిధుల తవ్వకం కలకలం సృష్టిస్తోంది అమరాబాద్ మండలం రాయలగండి శ్రీలక్ష్మి కెన్నర్ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థానంలో గుప్త నిధుల కోసం దుండగులు తవ్వకాలు జరిపారు దీనిపై ఆలయ కమిటీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది కొన్నాళ్లుగా ఇక్కడ గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి రెండు నెలల క్రితం ఈ ఆలయంలో బంగారం అన్వేషణకు వచ్చి ఓ ముఠ పోలీసులకు చిక్కింది మెహబూబాబాద్ జిల్లా కే సముద్రంలో దొంగ నోట్ల ముఠ ఆట కట్టించారు పోలీసులు దొంగ నోట్లతో మద్యం సీసాలను కొనుగోలు చేస్తున్న నలుగురు వ్యక్తుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు వీరు ఇన్నోవా వాహనంలో తిరుగుతూ మెల్ట్ షాపుల్లో ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి బీరును కొనుగోలు చేస్తున్నారు నకిలీ ఐదు వందల నోట్లను గుర్తించిన ఒక షాప్ యజమాని పక్క ఊళ్ళో బెల్ట్ షాప్ యజమానిని అప్రమత్తం చేశాడు ఉప్పరపల్లి గ్రామస్తులు అతడిని పట్టుకుని కే సముద్రం పోలీసులకు అప్పగించారు మద్యం సీసాలతో పాటు నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు పోలీసులు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో యథేచ్ఛగా సాగుతున్న గంజాయి క్షేత్రాలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి పంట పొలాల్లో అంతర్ పంటగా గంజాయిని సాగు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా బోధ్ నియోజకవర్గం పరిధిలో లక్షల విలువైన గంజాయిని సీజ్ చేశారు అధికారులు అటు క్షేత్రాలతో పాటు ఎండు గంజాయిని సైతం స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు సికింద్రాబాద్ మారేడుపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది బిల్డింగ్ మీద నుంచి పడి రక్తపు మడుగులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నా పట్టించుకునే నాదిరేకరవయ్యాడు కనీసం వన్ నాట్ ఎయిట్ కు సమాచారం ఇవ్వకుండా చోద్యం చూస్తూ ఉండిపోయారు స్థానికులు సర్వసుఖీ కాలనీలో రెండంతస్తుల భవనం నుంచి కింద పడ్డ వ్యక్తి అరగంటకు పైగా సహాయాన్ని అర్థించాడు అయితే అతన్ని చుట్టుముట్టి సలహాలివ్వడం మినహా ఆసుపత్రికి తరలించడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు చివరకు పోలీసులు వన్ నాట్ ఎయిట్ కు సమాచారం ఇచ్చి అతన్ని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు గిఫ్ట్ల పేరుతో గాలం వేసి లక్షల రూపాయలు కాజేసిన ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు విశాఖ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఢిల్లీలో నైజీరియం వ్యక్తితో పాటు హర్యానాకు చెందిన మరొకరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారి నుంచి నూట యాభై సిమ్ కార్డులు పదుల సంఖ్యలో పాస్పోర్టులు రెండు లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఈ ముఠా మోసాలకు పాల్పడుతోంది ఫేస్బుక్ లో పరిచయమైన యువతులకు కాల్ చేసి గిఫ్ట్లు ఇస్తామంటూ వారి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది డబ్బులు అకౌంట్లోకి చేరగానే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఈ కేటుగాళ్లు దీంతో బాధితులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఈ ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు
ఉల్లి ధర రికార్డు స్థాయికి చేరింది కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో క్వింటాల్ ఉల్లి గరిష్టంగా ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు పలికింది కనిష్టంగా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పలికింది రేపటి ధరలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఉల్లి ధర పెరగడంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది మహారాష్టలో ఉల్లి పంట దెబ్బ తినడంతో డిమాండ్ బాగా పెరిగింది కర్నూలు నుంచి మహారాష్ట తమిళనాడు ఒడిస్సా పశ్చిమ బెంగాల్ కు ఉల్లి ఎగుమతి అవుతోంది ప్రతిరోజు కర్నూలు మార్కెట్ కు నాలుగు వేల క్వింటాళ్ల ఉల్లి వస్తోంది అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహల్ మండలం ఉద్దేహల్లో ఓ రైతు తోటపై ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు దాడి జరిపారు అలనేరేడు ఫ్రూట్ జ్యూస్ పేరుతో అక్రమంగా వైన్ తయారు చేస్తున్నారు అన్న ఫిర్యాదులు అందడంతో అధికారులు దాడులు జరిపారు మాజీ సర్పంచ్ అయిన మారుతి ప్రసాద్ ఐదెకరాల్లో అలనేరేడు తోటను సాగు చేస్తున్నారు ఇక్కడ తయారు చేస్తున్న ఫ్రూట్ జ్యూస్ పై ఆరోపణలు రావడంతో తనిఖీలు నిర్వహించి తొమ్మిది లీటర్ల జ్యూస్ ప్యానెళ్లను స్వాధీనం పరుచుకున్నారు జ్యూస్ శాంపిల్స్ ను ల్యాబ్ పంపించారు ప్రకాశం జిల్లా చెరుకూరులో ఎరువులు పురుగుల మందుల దుకాణాల్లో విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు సాయి సీతారామ ట్రేడర్స్ లో ఆరు లక్షల నలభై మూడు పేల విలువైన ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఎరువుల బస్తాలు శ్రీ మహాలక్ష్మి ట్రేడర్స్ లో నాలుగు లక్షల యాభై రెండు పేల విలువైన ఐదు వందల పదహారు ఎరువుల బస్తాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు దస్త్రాలకు నిలవలకు తేడాలు ఉండడంతో సరుకును సీజ్ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు దీనిపై ఉమాపతి తగు చర్యల కోసం నివేదికను జాయింట్ కలెక్టర్ కు సమర్పిస్తామన్నారు గుంటూరు జిల్లా వైద్య విధాన పరిషత్ సమన్వయకర్త ప్రసన్న కుమార్ అవినీతి వ్యవహారం బట్టబయలైంది శ్రీనివాసరావు అనే కాంట్రాక్టర్ తెనాలి ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చేసిన కాంట్రాక్టు పనికి గాను ఇరవై లక్షల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంది ఇందుకోసం జిల్లా వైద్య విధాన పరిషత్ సమన్వయకర్త ప్రసన్న కుమార్ లంచం డిమాండ్ చేశారు ఇరవై లక్షల రూపాయల బిల్లుకు మొదట్లో ఐదు లక్షల రూపాయలు అడిగారు చివరకు లక్ష రూపాయలకు డీల్ కుదిరింది డబ్బులిచ్చే ముందు కాంట్రాక్టర్ ఏసీబీ అధికారులకు ఫోన్ ద్వారా సమాచారం అందించారు రంగంలోకి దిగిన అధికారులు పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం ప్రసన్న కుమార్ తో పాటు బాపట్ల ఏరియా ఆసుపత్రి క్లర్క్ గోపీకృష్ణన్ కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు కశ్మీర్ స్థితిగతులపై రాజ్యసభలో మాటలు యుద్దం నడిచింది మూడు నెలలుగా ఇంటర్నెట్ లేక విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని కాంగ్రెస్ నేత ఆజాద్ సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు పాకిస్తాన్ నుంచి కొత్తగా వచ్చిన ముప్పేం లేదని డెబ్బై ఏడుగా ఆ దేశం మన పక్కనే ఉందని ఆజాద్ సెటైర్స్ వేశారు అయితే త్వరలోనే కశ్మీర్ లో ఇంటర్నెట్ పునరుద్దరిస్తామని చెప్పిన అమిత్ షా ఇంటర్నెట్ కంటే దేశ భద్రత ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు ఇంటర్నెట్ బాకీ చీజం అలా ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సబ్సరీ పూరే బేట్ పడతాయిన్ ఇంటర్నెట్ జో మానియ గృహ మంత్రి పడోసీ దేశ పడోసీ దేశ మాన్య ఉన్నీ సౌ సంతాలీస్ హంగ్రాజ్ చల్ ఇంటర్నెట్ ఆజ్ జమానే సూచన బడా మహత్వపూర్ణ ఉపక్రమ హితనా హో సకే ఉతనా జల్దీ చాలు కరే భూతకాల బాత కరీ బతానా చాహతా హూ పూరే దేశ భర మే మోబైల్ ఆయా లగ్భగ్ లగ్భగ్ పచానవే ఛయానవే సితానవే కే ఆసపాస్ మోబైల్ శురూ అజాద్ సాబ్ ఆకు యాద హోగా కి కశ్మీర్ మే మోబైల్ దో హజార్ తీన్ మే భారతీయ జనతా పార్టీ కి సర్కార్ నే పహలీ బార్ శురూ కియా తబ తక్ సురక్షా కారణ సే శురూ నే ఇంటర్నెట్ కో భీ కై సాలో తక్ రోకా గయ దో హజార్ దో సే వహ ఇంటర్నెట్ కి పర్మిజన్ దీ గయ మాన్యవర్ మేరా ఇతనా హీ కహనా హీ ఈ బాత ఠీక హే సూచనా బహు మహత్వపూర్ణ ఉపక్రమ హే పరంతు జబ్ దేశ కి సురక్షా కా సవాల హే కశ్మీర్ ఘాటీ కే ఓ జమ్మూ కే నాగరికో కి సురక్షా కా సవాల హే ఓ ఆతంకవాద కే ఖిలాఫ్ కి లడాయి కా సవాల హే తబ్ హమే కహీ నా కహీ ప్రయోరిటీ తయ కరీ పడతీ హే ఓ జైసే హీ వహా కే ప్రశాసన కో ఉచిత లగేగా హమ తురంత ఇస్ పర్ పునర్ విచార్ కర 
NRC Vidhana and this of Yapthing Amalichestamani came the home country Amit Sharajas Pulu Pratincher, Matalato Diniki Samantha Ledani, Yavaruandu and Padals and Padi Ledani home country to Peru. Pratyokar and NRC in the Kuteche, O Vidhana Matrame, Idi and his first in Chesar. Our such was sovereign ability, NRC, Hinamina the Naru, NRC Jabitalucho to the Kanivaru, Nyaistananaki Vele Hakun and Telperu. NRC or citizenship amendment bill ke beech mein kuch confusion hua. NRC ke andar koi pravdhan nahi hai ki aur dharmo ke logo ko register mein nahi liya jayega. Sabhi dharmo ke logo ko liya jayega. Jo Bharat ke nagrik hai, wo sabhi ko liya jayega. Isme koi dharma ke aadhar par bedbaav karne ka prasna hi nahi hai. NRC ek alag prakriya hai. Citizenship amendment bill, wo ek alag extending committee. ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमिटी और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही इस सदन के अंदर आया है ये कोई नई बात नहीं है अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई अब वो बिल लैप्स कर गया अब फिर से आएगा इसका मैंने जिक्र किया था जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था मगर अभी भी मैं स्पष्ट करता करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन-देन नहीं एनआरसी अलग Maharashtra Raja KM Rojuko Balpitrutoni. Ipatavarku NCP Congress to Karasi Prabhupada Yer part by Dima Governor Sivasenko, Sunta and Melele Shop with Chevitan Governor. Congress to Potupa Yakin Gapadi Hirman, the Melele lost in the Governor to Telestoni. Maravai Pasama, the Melele Sivasena, reserved to Karalinchiti. At the Pradhanito Petti and a Sarat Pava, Raja Kiapa Chelchin to lay the new statement to Cheru. NCP to Karasi BJP Prabhupada Yer part is Yavaka Sundani. Kendra Mantri Athwalikas and Yakil, Marita Gandar Golan Kitarati Sai. Rojilga, Sivasenko Mother Chevishian Pai, Gumban and Governor Congress of Nathan Sonia Ganti, Kilak Nerni and Tuskun at Telesponde. Pavarto Jerigan of Hetilo, Sivasena Sarkar, Mother Tivadanki, Green Signal Lichin at Samacharam. Sonia Green Signal Tarbata, Hililo, Pavar, Samakshin, Lo Congress, and Sipin at Telepetia Yer. Common Minimum Program, Rupa Kalpur by Churchin Chair. I guess Sonia to Pavar Petilo Matram, Evishan Churchuk Rana to the Telesponde. December Mother Lo Sanki Nasarkar Kuluti to the name, Sivasena, Dima Victim Chestonde. Woke desum, woke pacha, with Hanani Amalichea Bomani, Kendra Mantrikishan Red Teleper, Rajanga Prakaram, Desen Loani Pashal Kusamana in a Pradhanita Untunani in a Naru. Ymer Kuloks of Hello Mantri Likita Purvak Samathan Micher, Kaga Desen Lo, Woke Pashan Amalichals Navasra Undani, Kendra Home Mantra Amitra Vyakil Chedento, Gatan Lo Vivid Rastra Lamichi Tivra Vietrek of Yedraindi. Chidambaram bail petition by Vicharanu in La Yerva Yark by the West Indies Supreme Court, INX Media Case Lo Bail Miracles to Dili High Court in the Tirpuno, Chidambaram Supreme Law Saval Chesar, Vicharan Chinathermasaram, Enforcement Directorate Notice in the Jarichesni, Tadapari Vicharanu, Yerva Yark by the West Indies. Sabri Malali and Irvahana Kukota Chetan Rukon in Chalani, Supreme Court Addis in Chili. January Mudovar and Loku, Kota Chetan Tiskravalani, Kerala Prabutwanki, Sujin Chili. Kerala Loni, Itra Ali Alto, Kalipi, Chetan Tiskravadam. Samanjas and Kadani Justice and Viramana Nitrus Malodi, Thermasan and Perkunde. Panda and Raja Kutumba based on a petition which are in Sundra Banga, Thermasan, Iadis Chili. Varshi Commander Pujara Kosno Ali and Itericha, Padinchi, Abu Yella Loko Vice and Amahila Anumatin Chilan Ledu. Bihar lo Aithal Kalakalan Sushin Chai, Rashtra Loni Mungar, Pranthal Lo, Polisil Pedet and Aithal Swathin Parishkunaru, Nartu Tupakulu, Revolver Lu, Pedetina, Bullet Lu Nai, Paka Samacharanto, Darden Jerpina Polisilu, Okabeki employee Aithal Swathin in Cheskunaru, Aveki Naxalite Laku, Aithal Supply Chesavadiga Gutincher, Polisilu, Nenditrikosam, Galim Pucherialu, Chepataru. Sri Lanka Jekshid got by a Raja Paksa, than so there do Mahindra Raja Paksanu. There's a Prathaniga name in Cheru. Ranin Vikram Singh, than a Prathani Padavik Rajina Machedanto. I in a stan and lo Mahindra Raja Paksanu. Prathanika Perkunar, Vikram Singh, Adikar Kanga Tapkundar, Arthur was a Pratipakshin at the Mahindra Prathanika Bachatel Speaker Star. Maji Ajekshu Maitripala Sirisena, 
రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున మహీంద్ర రాజపక్సను ప్రధానిగా నియమించారు ఆ తరువాత వివాదాస్పద పరిణామాల నేపథ్యంలో మహీంద్రను తొలగించారు ప్రైవేటు రంగానికి చెందిన గృహ రుణాల దిగ్గజం దివాన్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ దివాలా తీసింది గత కొంతకాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సంస్థను పాలనాపరమైన అంశాలు నగదు సంక్షోభం కుదేలయ్యేలా చేశాయి దీంతో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ను దివాలా కోర్టుకు సిఫారసు చేసింది ఆర్బీఐ ఇప్పటికే కోర్టులో దివాలా పిటిషన్ వేసింది డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ప్రైవేటు రుణ సంస్థలపై మాధ్య ప్రభావం చూపుతోంది గతంలో ఐఏఎఫ్ఎల్ కూడా దివాలా తీసింది రిలయన్స్ సహా దిగ్గజ కంపెనీల షేర్లలో కొనుగోళ్లు వెల్లువెత్తడం స్టాక్ మార్కెట్లలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు తగ్గడం కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉండడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను మరింత బలపరిచాయి ట్రేడింగ్లో సరికొత్త రికార్డులను తాకిన సూచీలు ఆ తర్వాత లాభాల స్వీకరణతో వెనక్కొచ్చాయి సెన్సెక్స్ ఇంట్రాడేలో నలభై పేల ఎనిమిది వందల పదహారు వద్ద సరికొత్త గరిష్టాన్ని తాకింది అటు నిఫ్టీ కూడా పన్నెండు పేల మార్కుపైనే కదలాడింది నేటి ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ నూట ఎనభై ఒక్క పాయింట్లు లాభపడి నలభై పేల ఆరు వందల యాభై ఒకటి వద్ద నిఫ్టీ యాభై తొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో పదకొండు పేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వద్ద స్థిరపడ్డాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థ చరిత్ర సృష్టించింది ముఖేష్ అంబానీకి చెందిన ఆ సంస్థ ఇప్పుడు ఎలైట్ ఎనర్జీ క్లబ్ లో చేరింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మేటి ఇంధన కంపెనీల్లో ఒకటిగా ఆర్ఐఎల్ చోటు సంపాదించింది ప్రస్తుతం ఆర్ఐఎల్ మార్కెట్ విలువ నూట ముప్పై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్స్ గా ఉంది నూట ముప్పై రెండు బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బ్రిటిష్ కంపెనీని అది దాటేసింది ఏడాది కాలంలో రిలయన్స్ షేర్లు మూడు రెట్లు పెరిగినట్లుగా మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి దాదాపు నలభై శాతం షేర్లు పెరిగినట్లు అంచనా దలాల్ స్ట్రీట్స్ లో రిలయన్స్ దూసుకువెళ్లడంతో ప్రపంచ కుబేరుల్లో ప్రస్తుతం ముఖేష్ అంబానీ పన్నెండవ స్థానానికి చేరుకున్నారు త్వరలోనే పది లక్షల కోట్ల మార్కెట్ విలువ దాటిన తొలి భారతీయ కంపెనీగా కూడా ఆర్ఐఎల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయనుంది ఆసియాలో అతి పెద్ద ఇంధన సంస్థ పెట్రో చైనా కంపెనీని కూడా రిలయన్స్ అధిగమిస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి